தொலைக்காட்சி செல்போன் ஆன்லைன் வசதிகள் இல்லாததால் படிக்க முடியாமல் தவிக்கும் பழங்குடியின மாணவர்கள் என்ன செய்ய போகிறது தமிழக அரசு ஆழியாறு அருகில் உள்ள அன்பு நகர் மற்றும் எல்லப்ப காலனியில் பழங்குடியின மக்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் குடும்பமாக வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் மலசர் மற்றும் இரவலர் இனத்தை சேர்ந்த பழங்குடியின மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் அனைவரும் ஆழியாறு அணை கட்டப்படும் போது தங்களது விளைநிலத்தை அப்போதைய முதலமைச்சர் காமராஜரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அரசுக்கு கொடுத்துள்ளனர் இதையடுத்து அரசு அவர்கள் குடியிருக்க உரிய நிலத்தை ஒதுக்கி கொடுக்காததால் பொதுப்பணித்துறை நிலத்தில் குடிசைகள் அமைத்து வசித்து வருகின்றனர் அவர்களுக்கு மின்சாரம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா எதிரொலி காரணமாக அரசு பள்ளியை திறக்காமல் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பாடம் நடத்துவதாக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்திருந்தார் எங்கள் முன்னோர்கள் எல்லாம் ஆலியர் டேம் கட்டாததுக்கு முன்னாடி ஆலியார் டேம் கூட வாழ்ந்தவங்க இப்போ அந்த ஆலியார் டேம் வேலை ஆரம்ப பண்ண பண்ணதுக்கு பிற்பாடு எல்லாம் பக்கத்துலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே எல்லாம் கொத்தடிமையில் போய் எல்லாம் சேர்ந்தாங்க சார் அது சேர்ந்து தான் நாய் போச்சு நம்ம கலெக்டர் வந்து எல்லாம் ரிலீவ் பண்ணியிருந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஆலியார் அன்பு நகருங்கிற இடத்துல வந்து அவங்கவுங்க கொஞ்சம் இடமா இருந்தது புறம்போக்கு நிலமா இருந்தது இப்போ அதில் வந்து இருக்கிறவங்க இப்போ பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கள் குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ பத்தாவது பன்னெண்டாவது போக போகிறாங்க சார் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா மின் வசதி இல்லைங்க அப்போ ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னென்னு போட்டு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஆன்லைன்லேயும் டிவிலையும் போடணுன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து பா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வசதி இல்லைங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல்லு அதுக்குண்டான செல்லு வசதி இல்லை தனியார் பள்ளிகள் கடந்த இரண்டு மாதமாக ஆன்லைனில் ஒன்பது பத்து பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தினமும் இரண்டு மணி நேரம் பாடம் நடத்தி வருகின்றனர் ஆனால் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக கடந்த ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதியிலிருந்து தினமும் காலை ஏழு முப்பது மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள லேப்டாப்பில் ஆகஸ்ட் மாதம் வரையிலான பாடத்தை பெண் டிரைவரிலும் பதிவேற்றம் செய்து கொடுத்துள்ளனர் ஆன்லைன் வகுப்பு எடுக்க மத்திய அரசு விதிமுறைப்படி நடத்துவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது இந்நிலையில் ஆழியாறு அன்பு மற்றும் எல்லப்ப நகரில் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அங்குள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படித்து வருகின்றனர் இதுபோக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்ற வகுப்புகளில் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை ஆழியாறு உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி மற்றும் லேப்டாப் செல்போன் வசதிகள் இல்லாததால் ஒன்றும் படிக்காமல் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றனர் பெற்றோர்களும் விவசாய கூலி வேலைக்கு சென்று விடுவதால் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இவர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் தெருவிளக்கு அமைக்கப்பட்டு ஓராண்டாகியும் புறம்போக்கு நிலத்தில் குடியிருப்பதால் வீடுகளுக்கு மின் வசதி செய்து தரப்படவில்லை நான் டென்த்து படிக்கிறேன் எங்கள் ஊர் எல்எஃப் காலனி இப்போ டிவிலெல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வருது அதெல்லாம் எங்களால் படிக்க முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெழுகு பருத்தி வச்சு தான் படிச்சுட்ருக்கோம் இது குறித்து பல்வேறு புகார் அளித்தும் வெளிச்சத்திற்கு வர முடியவில்லை என்கிற வேதனை அந்த மக்களிடம் இருக்கிறது அதிர்ஷ்டவசமாக பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் இங்கு இல்லை அவர்கள் இருந்திருந்தாலும் அரசு கொடுக்கும் இலவச லேப்டாப்பை பயன்படுத்த முடியாமல் போயிருக்கும் என்பதே நிதர்சனம் நான் ஆலியாரிலிருந்து வரேன் எனக்கு டென்த்து படிக்கிறதுக்கு டிவியில் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க என்னால் அதனால் படிக்க முடியாது வீட்டில் கரண்ட் இல்லை டிவி இல்லை மொபைலில் படிக்க சொல்கிறாங்க மொபைல் இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா அவங்க காற்று வேலைக்கு தான் போயிட்டுருக்காங்க அதனால் எங்களுக்கு அரசாங்கம் ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சு தரணும் தமிழகம் முழுவதும் மின் வசதியின்றி சிரமப்படும் பல மலை கிராமங்களில் தொலைக்காட்சி மற்றும் செல்போன் ஆன்லைன் வகுப்புகள் காணல் நீராக போனதே இதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது அன்பு நகர் மற்றும் எல்லப்ப நகர் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு படிக்க தொலைக்காட்சி ஆன்லைன் பாடங்கள் பெண் டிரைவரில் பதிவேற்றம் தவிர்த்து மின்சாரம் இல்லாத இது போன்ற மலை கிராம மாணவர்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறார் கொரோனா அரசியலில் இவர்களது படிப்பு முடிவுக்கு வராமல் இருக்க புதிய விடியலுக்காக இம்மாணவர்கள் பெற்றோருடன் காத்திருக்கிறார்கள் கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு வந்து ஒரு கவனமாக போய் இந்த கிராமத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டு இந்த அரசு முன் வந்து செஞ்சு கொடுத்தோன்னா எங்களுக்கு மிக மிக தாழ்மை நல்லா இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கணுங்க அப்புறம் ரெண்டாவது பிரச்சனை இந்த மாணவ மாணவர்களுடைய இளைய சமுதாயத்தினுடைய இந்த கல்வியெல்லாம் இதெல்லாம் விடாமல் நல்ல முறையாக போகணும்னு எங்களுக்கு அரசு கல்வி வழியாக பாடம் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு போட்டு நான் இந்த கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு 
நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் நான்கு வகுப்புகள் நடத்தலாம் என்றும் எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு முப்பது நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தலாம் என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்து மேலும் தற்போதைய சூழலுக்கு ஏற்ப புதிய விதிமுறைகளை மாநில அரசுகள் வகுத்துக் கொள்ளலாம் என மத்திய அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது எங்கள் வீட்டிற்கு மின் வசதி வேணுங்க கம்பம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டிற்கு முன்னாடியே போதுங்க நாங்கள் பல முறை எங்களுக்கு வந்து மின்சார வசதி வேணும்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகி போச்சுங்க எங்கள் வீட்டு வழியாக தான் கம்பம் போயிட்டு இருக்குது வீதி லைட் தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது எங்களுக்கு வந்து இந்த வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு வீட்டுகளுக்கும் ஒரு மே மின் வழக்கு கொடுக்குற மாதிரி எங்களுக்கு இந்த அரசு வந்து செஞ்சு கொடுத்தோன்னா இதை விட ரொம்ப நல்லா இருக்குமுன்னு நான் கேட்டுக்கணும் ரொம்ப தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கணுங்க கல்வி அன்பு நகர் மற்றும் எல்லப்ப நகர் மாணவர்களுக்கு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்